Et les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez comme d'hab. Bienvenue à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. J'ai une petite question à vous poser, le mercato est terminé. Quel est le point commun entre ces deux hommes autour du best deal Bergkamp, Arsenal, Pochettino, Paris Saint-Germain devenu entraîneur, bien évidemment les deux capitaines de leur entité respective, mais le point commun n'est pas là, réponse au terme de cette édition. On commence par l'Angleterre, avec la une choisie du Mirror au terme de ce mercato. Regardez le Jürgen Klopp, devenu le Jürgen Shop magasin. Il a fait les courses Jürgen Klopp et il a choisi deux hommes. Je vous les ai grossis ici derrière, les voici. Deux défenseurs centraux. Ben Davis, ce n'est pas le ben Davis de Tottenham, le latéral gauche. Non, Ben Davis, défenseur central de Preston, deuxième division, la Championship, 25 ans à 1m85 pour 570 000 euros. Le deuxième, c'est lui, Ozan Kabak, international turc formé à Galatasaray, 20 ans à 1m86, passé notamment par euh, Stuttgart, un prêt à un peu plus d'un million d'euros. Pourquoi ces deux hommes Parce que l'infirmerie de Liverpool est pleine à craquer au rayon défense centrale. Van Dijk, Gomez, Matip, les trois hommes sont out. Il fallait retrouver de nouveaux profils. Je vous rappelle également au rayon des blessures côté Liverpool, Keita et Diogo Jota. On s'en sort dans ce secteur à travailler pour Jürgen Klopp. Marché des transferts toujours, je vous l'avais annoncé ici même. Sami Kedira a donc quitté la Juve pour rejoindre le Hertha Berlin en Allemagne. 33 ans de nouveaux profils. Je vous rappelle également au rayon des blessures côté Liverpool, Keita et Diogo Jota. On s'en sort dans ce secteur à travailler pour Jürgen Klopp. Marché des transferts toujours, je vous l'avais annoncé ici même. Sami Kedira a donc quitté la Juve pour rejoindre le Hertha Berlin en Allemagne. 33 ans, formé du côté de Stuttgart de 95 à 2010, avant de rejoindre le Real Madrid pour 14 millions d'euros, puis la Juve en 2015 libre. Il est le quatrième champion du monde à retrouver le Hertha. Ils sont là, les trois autres, avec Rainer Bonhoff, champion du monde 1974, le Brésilien Louisan, champion du monde 2002, puis rejoint le Hertha Berlin, Jürgen Klinsmann, champion du monde 1990, qui avait été entraîneur quelque temps du Hertha Berlin. Voici donc Sami Kedira. On recherche un gardien au, au Borussia Dortmund, les amis. Pourquoi euh, Parce que Roman Burki, le Suisse, 30 ans, s'est blessé. Son compatriote suisse, donc également Mar euh, Marwin Hitz, le numéro 2, 33 ans, on cherche d'autres solutions. Voici les trois hommes ciblés. Le premier, vous le connaissez, Onana, Ajax, le Camerounais, 24 ans. Lui, vous le connaissez également, Peter Gulacci, le Hongrois de Leipzig, 30 ans. Ou encore, lui ici, Vlakodimos, 26 ans, gardien de Benfica, grec et passeport allemand. Ça, ça peut être intéressant. Les cibles du Borussia Dortmund. Le choc des titans en Italie, les amis. Regardez ça, la une de la Gazzetta dello Sport. L'épreuve de force entre Conte et Pirlo, on retrouve ici avec cette petite phrase « Grazie Inter ».« Merci l'Inter », entre guillemets, de la part de Pirlo à compter. Pourquoi merci Parce que l'Inter a battu la Juve en championnat. Et Pirlo dit, dit que cette défaite là, lui a servi à remonter la pente et à relancer sa machine. Et là, c'est le match « retour » entre guillemets dans cette Coupe d'Italie dont je vous rappelle le tableau. Atalanta-Napoli d'un côté avec le tenant du titre Nap et de l'autre donc ce soir cette Inter-Juventus. Les forces en présence, elles sont là, colossales. D'un côté, Vidal de l'autre côté, Cristiano Ronaldo. Deux gouvernances ici, avec des ministères, comme l'ont appelé nos confrères italiens. Le ministre de l'instruction, on va dire, c'est Conte. Le ministre de la politique jeunesse, c'est Bastoni. Le ministre de l'intérieur, le milieu de terrain, c'est Barella. Ministère côté Pirlo, ministre de la défense, de l'IRT. Ministre des transports, il va vite, c'est l'ami Quadrado. Et ministre du travail, McKenney au milieu de terrain. J'adore ça. Regardez, le plan de bataille est ici. Je voulais grossi pour vous montrer ses forces en présence. Attention, pas de Lukaku. Attention, pas de Lukaku. Lotaro et Alexis Sanchez face à Cristiano Ronaldo et Kulusevski. Affaire à suivre ce soir. J'attends votre regard sur ce match avec en marge en toile de fond également. On vous avait annoncé ça avec Philippe Jeunin. Euh, la famille Zang recherche de nouveaux actionnaires à l'Inter. Il y avait un accord de principe avec BC Partners, nous l'avait annoncé euh, Michaela Macali dans le CDD. Euh, ce fonds américain avait jusqu'au 1er février euh, hier pour donner sa décision avec la famille Zang. Et finalement, eh bien cela ne se fera pas. La date limite s'est passée. Plus de BC Partners. Et du coup, on recherche d'autres investisseurs. La carte ici des investissements euh, étrangers, notamment en Italie, sur les trois divisions, en rouge la série A, en noir la série B, en jaune la série C, à noter des Français ici, avec Joseph Ougourlian, qui détient également le Racing Club de Lens, qui est à Padoue, et donc euh, le club de l'Inter avec les Chinois euh, de la famille Zhang et donc euh, Suning. Regardez ce plan marketing, la famille Suning qui détient 68,55% des, des actions, la valorisation actuelle du club selon la famille Suning à 950, l'écart était là, car selon BC Partners, le club valait 
les 750, vous voyez cet écart de 200 millions d'euros. Voilà pourquoi cela ne se fait pas avec BC Partners. On recherche de nouveau... Fonds d'investissement du côté de l'Inter. Le coup de force du Sporting au Portugal. 9 points d'avance maintenant sur le Benfica avec une victoire dans ce grand derby. 1-0, un but de Matteo à l'ultime seconde, les amis. Le Sporting est leader, 42. Porto, 2, 38. Benfica est désormais 4 puisque le Sporting Braga est passé devant avec 33 points. Ça a été un match de faux furieux. L'actualité du Barça autour de Lionel Messi. Tout d'abord ici avec le Sport, le pic de forme parce que le Barça est dans une période racha une série très très positive de 7 matchs euh, sans, sans défaite avec les 5 matchs en championnat et les 2 matchs de coupe mais l'actualité bien évidemment elle est autour de Lionel Messi autour de ce contrat pharaonique regardez la réponse de nos confrères catalans de sport voilà ce que génère en bénéfice la présence de Lionel Messi au, au Barça sur les 3 dernières saisons près de 250 millions d'euros générés. Alors, on est en détail. Je vous rappelle la une de Del Mundo qui était sortie avec donc ce contrat pharaonique de 555 millions d'euros signé en 2017 pour 4 ans. Regardez El Mundo aujourd'hui. Une clause dans le contrat qui stipule que Messi devait s'intégrer à la catalanité du Barça. Il avait une obligation de parler catalan. Or, sachez que dans aucune conférence de presse, Messi a utilisé la langue catalane pour s'exprimer. Je vous rappelle également qu'il avait menacé de quitter la Catalogne en cas d'indépendance proclamée. Il avait eu cette menace envers la, la Catalogne et, et le club du, du Barça. Ça, c'est intéressant. Et pour le pied de nez, je vous montre la une de Olé. Je vous les mets en parallèle. Ils ont repris ce même schéma, mais ils ont dit, regardez, voilà ce qu'il vaut Lionel Messi. On va pas parler de cette somme. Il vaut absolument tout, il vaut 650 buts, il vaut 260 passes décisives, il vaut 755 matchs, le pied de nez de nos confrères argentins, aux confrères espagnols, c'est sûr qu'il génère énormément de fruits positifs sur le plan économique, Lionel Messi en B2B, en B2C, en marketing, c'est une bataille qui n'est pas prête d'être terminée. Le marché des transferts également au Real Madrid, les amis. Alors attention, regardez, la une de Haas, il ne s'est absolument rien passé, Jovic, Odegaard sont partis, aucune arrivée, et ce maintenant depuis 2019. Le dernier arrivé c'est le français Ferland Mendy depuis deux ans sans rien. Voilà le constat de nos confrères de Haas et du côté de Marca. On nous annonce que Karl Heinz Rummenigge, la tête pensante du Bayern Munich, dit très clairement que Alaba va partir et qu'il faut le comprendre. Quand le Real Madrid appelle, frappe à la porte, il est normal d'accepter ce type de proposition. On est là sur des possibles transferts côté Real Madrid. Le point commun entre l'ami Bergkamp et Pochettino, eh bien, ce sont leurs fils, les amis. Les deux fils viennent de signer en faveur de Watford, en Angleterre. Regardez tout d'abord Michel Bergkamp. Il est ici, il était ici avec son euh, papa. Il vient de signer euh, l'ami euh, Michel Bergkamp, 22 ans, milieu offensif. Quant à Maurizio, mais avec un Z, Pochettino, pas le C de son père. Il signe aussi en faveur de Watford, lui à 19 ans, argentin également, euh, espagnol. Il est né à Barcelone quand son père était du côté de l'Espagnol de 94 à, à 2001. Il est euh, international U23, il était du côté de Tottenham comme son père. Les deux hommes signent donc en faveur du club de Watford. L'éphémérite du jour 2 février 1987, c'est son anniversaire. Est-ce que vous l'avez reconnu les amis Je vous dis défenseur central et je vous dis Barcelone, c'est monsieur Gérard Piqué, l'évolution, l'homme du Barça passé également par Manchester United, vous le savez, c'est aujourd'hui son anniversaire. Bon anniversaire, 34 ans à Monsieur Shakira, Monsieur Gérard Piqué. Voilà pour ce point média du jour, les amis. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. On échange avec le hashtag Ruiz Club. Et comme tous les jours, profitez des vôtres.